హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్లో కేర్నాట్ సైకిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఈరోజు చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఈ టాపిక్ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం సో బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఏ కేర్నాట్ సైకిల్ ఆపరేట్స్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ సింక్ టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఒక కేర్నాట్ సైకిల్ దాని యొక్క టెంపరేచర్స్ ఎలా మెయింటైన్ చే ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే సోర్స్ యొక్క టెంపరేచర్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అండ్ సింక్ యొక్క టెంపరేచర్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ రిసీవ్స్ వన్ ట్వంటీ కిలో జౌల్స్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ సో సోర్స్ నుంచి వన్ ట్వంటీ కిలో జోల్స్ ఈ సిస్టమ్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఫైండ్ సో ఈ డేటా ద్వారా ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కనుక్కోమంటున్నారు అండ్ నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే వర్క్ డన్ ఎంత అనేది కనుక్కోమంటున్నారు అండ్ హీట్ రిజెక్టెడ్ టు ది సింక్ సో ఎంత హీట్ సింక్ కి రిజెక్ట్ అయ్యింది సో ఈ మూడు కూడా కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే సొల్యూషన్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు గివెన్ డేటా అనేది రాసుకోవాలి ఓకే సో గివెన్ డేటాలో మనకి సోర్స్ టెంపరేచర్ ఓకే మనకి ఏవేవైతే ఇచ్చారో ఫస్ట్ అవి రాసుకోవాలి సో సోర్స్ టెంపరేచర్ దాన్ని మనం T1 వన్ అనుకుందాం సో టీ వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కదా సో దీనికి మనం టూ సెవెంటీ త్రీ కలిపితే అది కెల్విన్లోకి మారుతుంది సో ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ కే కెల్విన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు సింక్ టెంపరేచర్ సో సింక్ టెంపరేచర్ నా రైటింగ్ బాగోదు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో సింక్ టెంపరేచర్ T2 టూ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ డిగ్రీస్ సో ఫార్టీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఈక్వల్ టు మనకి త్రీ వన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ హీట్ ఎంత సప్లై అయింది సిస్టమ్ కి so heat supplied okay so idi manaki q anukundam so idi enta 120 kilo joules okay ippudu manam em kanukovali efficiency of the system kanukovali so efficiency of the system so a efficiency of the system in a formula enti ante manaki efficiency care not equal to t1 minus t2 by t1 okay so idi chaala varaku mana refrigeration lo kuda chesamu so ee formula manaki ఈ కేర్నాట్ సైకిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కేర్నాట్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఎంత మనకు తెలుసు ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ టీ టూ ఎంత త్రీ వన్ త్రీ కెల్విన్స్ బై టీ వన్ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇది పర్సంటేజ్లో కావాలి కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే సో దీన్ని మొత్తం మనం క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే ఆల్రెడీ నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను సో ఇది ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది సో కేర్నాట్ సైకిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంతా ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ అయింది నెక్స్ట్ది నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే సో వర్క్ డన్ అనమాట సో నెట్వర్క్ డన్ ఎంత సో నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్
సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే జనరల్గా ఏ సైకిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అయినా సరే ఏ ఎఫిషియన్సీ అయినా ఏం చేస్తారు నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ బై హీట్ సప్లైడ్ జనరల్గా మనం ఎక్కడైనా సరే హీట్ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా మనం ఎలా రాస్తాము అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంతే కదా సో మనం ఎంత ఇన్పుట్ ఇచ్చాము దానికి ఎంత అవుట్పుట్ వచ్చింది దాన్నే మనం ఎఫిషియన్సీ అంటాం అలాగే ఈ కేర్నాట్ సైకిల్లో కూడా మనం ఎంత హీట్ సప్లై చేసామో ఆ సిస్టమ్కి అది ఎంత వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనేది మనం కనుక్కుంటున్నాము ఓకే సో ఈ రెండింటిని మనం ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో అని ఎఫిషియన్సీ అని పిలుస్తున్నాము ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఈ హీట్ సప్లైడ్ అనేది తెలిసింది ఓకే సో మనం ఈ కేర్నాట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా మనం ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఈ నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఇందులో వేసుకున్నట్లయితే సో దీన్ని కేర్నాట్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు నెట్వర్క్ డన్ సో ఇది మనం డబ్ల్యూ అనుకుందాం అండ్ ఇది క్యూ అనుకుందాం కదా సో ఇప్పుడు మనకి దీన్ని మనం ఈ పర్సంటేజీలు కాకుండా నార్మల్గా రాసుకున్నట్లయితే అది జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే సో దాన్నే మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం సో ఇది జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ సో డబ్ల్యూ మనకు తెలీదు సో డబ్ల్యూ ఎలా ఉంచుకుందాం క్యూ సో క్యూ వాల్యూ ఎంత వన్ ట్వంటీ కిలో జౌల్స్ సో వన్ ట్వంటీ మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కిలో జౌల్స్లో మనం పొందొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు సో దీన్ని ఇటువే పంపిస్తే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే నేను ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాను ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలో జౌల్స్ వస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకి వర్క్ డన్ అనమాట సో ఇంత నెట్వర్క్ ఈ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరిగింది సో డబ్ల్యూ ఓకే సో సెకండ్ది కూడా కంప్లీట్ అయింది సో మనం ఏం చేసాం ఎఫిషియన్సీ కనుక్కున్నాం ఎఫిషియన్సీ నుంచి మనం వర్క్ ఎంత అయింది అనేది కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు మూడోది హీట్ రిజెక్టెడ్ టు ది సింక్ సో హీట్ రిజెక్టెడ్ టు సింక్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో సి ఏంటి హీట్ రిజెక్టెడ్ టు సింక్ ఓకే దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనకి యాక్చువల్గా డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ ఓకే సో క్యూ వన్ అనేది హీట్ సప్లైడ్ క్యూ టూ అనేది హీట్ రిజెక్టెడ్ కదా సో హీట్ సప్లైడ్ మైనస్ హీట్ రిజెక్టెడ్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి వర్క్ అయినట్టు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి వర్క్ డన్ అనేది తెలిసింది క్యూ వన్ తెలుసు సో క్యూ టూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము మనకు కావాల్సిన ఈ క్యూ టూని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి డబ్ల్యూని ఇటువైపు తీసుకెళ్తే సో అప్పుడు మనకి క్యూ టూ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ లేదు ఇలా ఉంచుకొని మీరు చేసినా పర్వాలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం క్యూ టూ ఈక్వల్ టు మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే క్యూ వన్ సో క్యూ వన్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ ట్వంటీ కిలో జౌల్స్ మైనస్ ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఎంత వచ్చింది మనం ప్రీవియస్గా చేసుకున్నాం కదా ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలో జౌల్స్ ఓకే దేర్ ఫోర్ హీట్ రిజెక్టెడ్ టు సింక్ లేదా హీట్ సప్లైడ్ టు సింక్ లేదా హీట్ రిజెక్టెడ్ టు సింక్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కిలో జౌల్స్ సో ఇలా మనం ఒక కేర్నాట్ సైకిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇలా టెంపరేచర్లు ఇస్తే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో మనం ఇంకొంచెం డెప్త్గా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైకిల్స్ మీద చేసుకుందాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స
మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి పొందండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము ఆ యాప్ ద్వారా ఈ ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఒక ఆర్డర్లో మీకు దొరుకుతాయి అండ్ వితౌట్ యాడ్స్ మీకు దొరుకుతాయి సో అది యూజ్ చేసుకోండి ఆ యాప్ని అండ్ అదేవిధంగా ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారు వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్